ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഢി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് ലേഡീസ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ ആൻഡ് കിഡ്സ് വെയർ ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് വെഡിങ് സെന്റർ കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാറുന്ന കാലം മാറ്റാനാവാത്ത വിശ്വാസം ക്രൗൺ ബൂട്ട്സ് ക്രൗൺ ബൂട്ട്സ് എയർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന ഏതു മാർഗത്തിലും കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിൻമില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം അട്ടിമറിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഏകഭാഷ അധ്യാപകരെ ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടസ്ഥലം മാറ്റിയാണ് പഠന സൗകര്യം അട്ടിമറിച്ചത് ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ തൂക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അടിമാലി സ്വദേശിയെ ചിക്കൻ സെന്ററിലെ ജീവനക്കാർ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി തർക്കത്തിന് ഇടപെടാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും മർദ്ദനമേറ്റു കൊട്ടാരക്കര ദിണ്ടുകൾ ദേശീയപാതയിലെ കുമിളി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കമ്പംമട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സൈസ് വകുപ്പിന് പരിശോധനകൾക്ക് ആവശ്യമായ ബാരിക്കേഡുകളില്ലാത്തത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്ക് തടസ്സമാകും ഏതു മാർഗത്തിലും കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിൻവിൻഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പുറ്റടി ഹോളി ക്രോസ് കോളേജിൽ നടന്ന പ്രകൃതി സൌഹൃദ ഊർജോത്പാദന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പത്ത് കിലോ ബാൾട്ട് പ്രകൃതി സൌഹൃദ ഊർജോത്പാദന പദ്ധതിയാണ് പുറ്റടി ഹോളി ക്രോസ് കോളേജിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് അഞ്ച് കിലോ ബാട്ട് സോളാർ പാനൽ വഴിയും അഞ്ച് കിലോ ബാട്ട് വിൻഡ്വിൽ വഴിയുമാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കേരള വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ലക്ഷ്യവും കർമ്മ പരിപാടിയാണ് അതിന് പരമാർഗം ഏറ്റവും ലാഭകരമായ മാർഗം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ആ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പരമാവധി ഇനിയും ചെറിയ ചെറിയ സാധ്യതകളാണേലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡിൻ്റെയും കേരള സംസ്ഥാന ഏതു മാർഗത്തിലും കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിലവിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വൈദ്യുതി മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ളൂ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ പദ്ധതി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ വിൻമില്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസിൽ മൂന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ അനീത അനിലിനെയും എം എച്ച് ആർ എമ്മിൽ രണ്ടും നാലും റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ നിമി ട്രിസ ജോർജ് മേഘാ ജോയ് തുടങ്ങിയവരെയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു യോഗത്തിൽ കോളേജ് മാനേജർ എം കെ എസ്കറിയ പ്രിൻസിപ്പൽ വർക്കി മാത്യു വണ്ടന്മേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാൻസി റജി വാർഡ് മെമ്പർ ജോസ് ഫാദർ ലിറ്റു ജേക്കബ് കോളേജ് ചെയർമാൻ സുദീപ് ജോബി തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് വണ്ടന്മേട് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴൊക്കെ പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിന്റെ കർശന നിലപാടാണ് സംഘത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആധാരമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു യാത്രയായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചെറുതോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ എന്നൊക്കെ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നെല്ലാം പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തെ തകർക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും അന്നെല്ലാം സി പി എം ആണ് സംഘത്തിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കിയത് എന്നും സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി എന്നാൽ ജില്ലയിലെ പോലീസുകാരെല്ലാം പരമയോഗ്യന്മാരാണെന്ന ധാരണ തനിക്കില്ല എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പോലീസ് സഹകരണ സംഘം ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ജോസിന് നൽകിയ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചെറുതോണിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പരമയോഗ്യന്മാരാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്നും എനിക്കില്ല അതും അതും അറിയാം 
ഇതെല്ലാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്താം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് പത്താം പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ ചുറ്റുപാട്ടിൽ നിന്ന് കാണുള്ളൂ പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും അറിയാം സംഘത്തിന്റെ ഉപകാരവും മന്ത്രി നൽകി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ബി വേണുഗോപാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മുൻകാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു സമ്മേളനത്തിൽ ജോസഫ് കുര്യൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൺവീനർ കെ എസ് ഔസഫ് ഡി വൈ എസ് പിമാരായ എൻ എൻ പ്രസാദ് എസ് അഭിലാഷ് എൻ സി രാജ്മോഹൻ എ ഡി മോഹൻദാസ് എസ് നസറുദ്ദീൻ ആർ ബിനു തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ പി അനിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു ബിജു വൈശൻപറമ്പിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ഇറച്ചിക്കോഴിയുടെ തൂക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അടിമാലി സ്വദേശിയെ ചിക്കൻ സെന്ററിലെ ജീവനക്കാർ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി തർക്കത്തിൽ ഇടപെടാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും മർദ്ദനം വിറ്റു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കരിമണ്ണൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അടിമാലി സ്വദേശിയായ ചേലാട്ട് പ്രിൻസിനെയാണ് തലക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിക്കൻ സെന്ററിലെ ജോലിക്കാർ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചതായി കരിമണ്ണൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് മർദ്ദനമേറ്റ പ്രിൻസും പ്രിൻസിന്റെ സുഹൃത്തും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ബിജു ലോട്ടസും അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് ഇറച്ചിക്കോഴി വിൽക്കുന്നുവെന്ന ബോർഡ് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് കോതമംഗലത്തു നിന്നും അടിമാലിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമത്തെ പ്രിൻസ് തലക്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിക്കൻ സെന്ററിൽ കയറി നാല് കിലോ കോഴിയിറച്ചി വാങ്ങി സെന്ററിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഇറച്ചിയുടെ അളവിൽ സംശയം തോന്നിയ പ്രിൻസും ബിജുവും നേരിമംഗലത്തെത്തി ഇറച്ചി തൂക്കി നോക്കി ഇതേ തുടർന്നാണ് തൂക്കത്തിൽ വെട്ടിപ്പ് നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് തൂക്കക്കുറവ് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ ഇരുവരും തിരികെ ചിക്കൻ സെന്ററിലെത്തി വിവരം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇറച്ചി വില കുറച്ചു വിൽക്കുന്നതിന് എതിരു നിൽക്കുന്ന അസോസിയേഷന്റെ ആളുകളാണ് പ്രിൻസും ബിജുവും എന്നാരോപിച്ച ചിക്കൻ സെന്റർ ഉടമ കയർത്തു സംസാരിച്ചതായി പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് വേറെ കോഴി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ മാന്യമായിട്ട് അവർ ഉടമസ്ഥർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് അകത്തുനിന്ന് ആ കോഴി ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കുറെ പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പണിക്കാരന് ഒരു പുള്ളികൾ കൂടി ഓടി ചാടി വയലിലായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ ആ കോഴിനെ നന്നായി കൊണ്ടുവന്ന കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കോളറെ പിടിച്ചു വലിക്കും ഇവർ മറ്റേ കട കടക്കാരുടെ ആളാടാന്ന് ആളാ കോതം കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലിൻ്റെ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുക പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും തർക്കം മുറുകിയതോടെ ചിക്കൻ സെന്ററിലെ ജോലിക്കാർ തങ്ങളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ബിജു ലോട്ടസ് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് കരിമണ്ണൂർ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് അടിമാലി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം അട്ടിമറിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഏകഭാഷ അധ്യാപകരെ ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടസ്ഥലം മാറ്റിയാണ് പഠന സൗകര്യം അട്ടിമറിച്ചത് വാഴത്തോപ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് അധ്യാപകരെ സ്ഥലം മാറ്റിയത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട് ഏകഭാഷ അധ്യാപകരെ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥലം മാറ്റി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ലീഡ് സ്കൂളായ വാഴത്തോപ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് മൂന്ന് അധ്യാപകരെ ഒന്നിച്ച് സ്ഥലം മാറ്റിയത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് വാഴത്തോപ്പ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന് ഒരു ചരമഗീതം എന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഭാഷ അധ്യാപകരെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ മറ്റു പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഗിരിജ്യോതി അതുപോലെ കെ ഇ എവിടെ നിന്നെല്ലാം വന്ന കുട്ടികൾ എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാവിയുടെ മേലൊരു കരിനിഴലാണ് ഈ സംഭവത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാവുക ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിലെ ഏക അധ്യാപകരെ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ സ്ഥലം മാറ്റിയതോടുകൂടി കുട്ടികളുടെ പഠനം വഴിമുട്ടി സ്കൂളിലെ എൻ സി സിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകൻ കൂടിയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അധ്യാപകൻ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥലം മാറ്റിയതോടുകൂടി യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനവും നിലച്ചു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളതിലുപരി ഇവിടെ എൻ സി സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാറുമാണ് അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി സിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേറൊരു അധ്യാപകർ സ്കൂളിലില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് എൻ സി സി പരിശീലനം സാധ്യമല്ല ഈ കാരണത്താൽ ഇവിടെ മറ്റ് അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുവാൻ കാരണം ഗോവൻ സാറ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി സിയുടെ യൂണിറ്റ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് മൂന്ന് ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മാനദണ്ഡം എന്നാൽ നാല് ഡിവിഷനുകളുള്ള ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്
ജിഎസ്ടി നടപ്പിലായതോടെ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉയർത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടെയാണ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് വിൽപ്പന നികുതി വകുപ്പ് മരവിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ട് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ വിൽപ്പന നികുതി വകുപ്പിന് കീഴിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതും സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലാണ് കുമിളിയിൽ വാണിജ്യ നികുതി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണ് വാഹന വകുപ്പിന്റെയും എക്സൈസിന്റെയും ഓഫീസുകൾ കുമിളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ മൂന്ന് ഓഫീസുകൾക്കും കൂടി ദേശീയ പാതയ്ക്ക് കുറുകെ ഒരു ബാരിക്കേഡ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതും വിൽപ്പന നികുതി വകുപ്പാണ് ബാരിക്കേഡിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ ബാരിക്കേഡുകളും നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുമൂലം വിട്ടിലായത് കുമളിയിലെ വാഹന എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് ഇതുമൂലം വിട്ടിലായത് കുമളിയിലെ വാഹന എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബാരിക്കേഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുമളിയിൽ വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡിനെയാണ് മറ്റു വകുപ്പുകൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നതും ഈ ബാരിക്കേഡ് തുറന്നിട്ടതോടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായി എക്സൈസ് വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വാഹന പരിശോധന നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുമില്ല ഇതിനിടെ ബാരിക്കേഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് വാഹന പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് കാണിച്ച് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കുമളി എക്സൈസിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഇതോടെ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുമായി ജെറിൻ പടിഞ്ഞാറക്കര ഇടുക്കി വിഷൻ കുമളി തമ്പമെട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സൈസ് വകുപ്പിന് പരിശോധനകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാരിക്കേഡുകൾ ഇല്ലാത്തത് വാഹന പരിശോധനയെ ബാധിക്കുന്നു ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടെ വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഉയർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം കമ്പംപെട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സൈസ് വകുപ്പിന് വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ബാരിക്കേഡുകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് വാഹന പരിശോധനയെ ബാധിക്കുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തികൾ പങ്കിടുന്ന കമ്പംമേട്ടിലെ ഇരു റോഡുകളിലെയും വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടെ വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന നിർത്തലാക്കുകയും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഉയർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വാഹന പരിശോധന വളരെ ദുഷ്കരമാണ് കുമളി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ സമാനമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കൈമാറിയിരുന്നു എന്നാൽ അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കൈമാറണമെന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടും ഇതുവരെയും വാണിജ്യ നികുതി വകുപ്പിന് ഉത്തരവ് ലഭിക്കാത്തതാണ് കമ്മമേട്ടിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന് കൈമാറാത്തതിന് കാരണം അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിലവിൽ കൈ കാണിച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടുന്നത് എത്രയും വേഗം എക്സൈസ് വകുപ്പിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് വണ്ടമേട് നഗര സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടികൾ തുടരുന്നു ടൌണിൽ അനധികൃതമായി ഉണ്ടായിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോർഡുകളും മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെ റോഡിലെ മണ്ണും മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് നഗര സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപടികൾ തുടരുന്നു ടൌണിൽ അനധികൃതമായി ഉണ്ടായിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോർഡുകളും മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെ റോഡിലെ മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് റവന്യൂ വിഭാഗങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് റോഡിലേക്കും ഫുട്പാത്തിലേക്കും മറ്റും ഇറക്കി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഷെഡുകളും ബോർഡുകളും നീക്കം ചെയ്തത് പടിഞ്ഞാറേക്കവലയിൽ വ്യാപാരികൾ സ്വമേധയായവ മാറ്റുന്നതിന് സമ്മതം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് റോഡിലെ മൺകൂനകളും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതോടെ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിനും പരിഹാരമാവും അനധികൃത ബോർഡുകളും നിർമ്മാണങ്ങളും ഫുട്പാത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതോടെ നെടുങ്കണ്ടം പടിഞ്ഞാറേക്കവലയിൽ കാൽനടയാത്രക്കാർ നേരിട്ടിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഏറെക്കുറെ പരിഹാരമായി ടൗൺ കയ്യേറ്റ വിമുക്തമാകുന്നതോടെ ട്രാഫിക് അഡ്വൈസറി ബോർഡിലെ മറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കുവാനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം സീബ്ര ലൈനുകളും സൂചനാ ബോർഡുകളും ഉടൻ സ്ഥാപിക്കുകയും പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നീക്കിയതോടെ റോഡിന് ആവശ്യത്തിന്
ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉള്ളത് അതേപ്പറ്റി നാട്ടുകാർ പല പ്രാവശ്യവും പോഷകാരികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട എം എൽ എ മുതൽ പലരുമായിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം ആയിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടും യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞണ്ടക്കാട് ഭാഗത്തെ ശല്യക്കാരായ കാട്ടാനകളെ തുരത്തിയ ശേഷം മറിയൂർ കരിമുട്ടി ഇന്ദിരാനഗർ മേഖലകളിൽ ഫീതി പടർത്തി നടന്ന ചില്ലിക്കൊമ്പനെ തുരത്തുവാൻ കുങ്കിയാനകളെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാട്ടുകാർ മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ മേഖലകളിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ചന്ദനമോഷണവും വ്യാപകമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ കാന്തല്ലൂർ എടക്കാവോ സോമന്റെ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും ചന്ദനമരത്തിന്റെ ശിഖരം മുറിച്ചു കടത്തി അഞ്ചു നാട്ടിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും കാട്ടാന ആക്രമണം ഭയന്ന ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്താണ് ചന്ദനമാഭ്യ സംഘങ്ങൾ ചന്ദനമരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രാത്രിയിൽ കാന്തല്ലൂർ വില്ലേജിലെ എടക്കാവ് സോമന്റെ പുരയിടത്തിൽ നിന്ന് മരത്തിന്റെ വലിയ ശിഖരങ്ങളിലൊന്ന് മോഷ്ടാക്കൾ മുറിച്ചു കടത്തി അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് സോമനെ വീടിനുള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ടതിനു ശേഷം മോഷ്ടാക്കൾ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും ചന്ദനമരം മുറിച്ചു കടത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ചന്ദനമോഷണം വ്യാപകമാകുമ്പോഴും ഇത്തരം മാഭ്യ സംഘങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിന് വനംവകുപ്പും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് കരകൌശല രംഗത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി ഉടുമ്പൻചോല ശാന്തരുവി സ്വദേശി ബിനീഷ് വ്യത്യസ്തനാകുന്നു വാർത്ത കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ വിശ്വസ്തയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വൈറ്റ് മാർട്ട് കൊച്ചുപുരക്കൽ ഏജൻസിസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായി മഹാലാഭത്തിന്റെ മഹോത്സവം ഇഷ്ടംപോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ടെലിവിഷൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം വോക്കിംഗ് ക്ലീനർ എയർ കണ്ടീഷണർ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം അപ്ലയൻസും ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ കൂടാതെ ഇ സി ഫിനാൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ലോ ഇ എം ഐ സുതാര്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം തവണകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്ലയൻസസ് സ്വന്തമാക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലെമൺ തുളസി മിന്റ് തുടങ്ങിയ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫ്ലേവറുകളിലും ലഭിക്കുന്നു ഗ്രീൻ ടീ ശീലമാക്കൂ അമിത ഭാരത്തോട് വിട പറയൂ ഗ്രീൻ ടീയിൽ സൂപ്പർ സുപ്രിയ ഗ്രീൻ ടീ ടീ ബോർഡ് അംഗീകാരമുള്ളത് എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും മറ്റു പ്രധാന കടകളിലും ലഭിക്കുന്നു നിർമ്മാതാക്കൾ സുപ്രിയ ടീ കമ്പനി അട്ടപ്പള്ളം കുമളി ഇടുക്കി ജില്ല ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ഡബിൾ വൺ സിക്സ് ടു ഫോർ മോർപാളയിൽ എ ടു വിസഡ് നഴ്സറി ഏഴാം മൈൽ വാഴവര അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള മികച്ച ഇനം പന്നിയൂർ നീലമുണ്ടി കരിമുണ്ട കുരുമുളക് തൈകൾ നൂറിൽ പരം ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ തേക്ക് കാറ്റാടി മഹാഗണി തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം വൃക്ഷ തൈകൾ വളർത്തു മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആയുർവേദ ചെടികളുടെ വൻ ശേഖരം സ്വന്തം ഫാമിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്സ്യങ്ങൾ ജീവനോടെ കൊടുക്കുന്നു മോർപാളയിൽ ഏറ്റു വിസഡ് നഴ്സറി ഏഴാം മൈൽ വാഴവര പകുതി ചിലവിൽ എക്സ്റേ വെൽഡിംഗ് പഠനം സ്പാർക്ക് എക്സ്റേ വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയകരമായി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകി വരുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എക്സ്റേ വെൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചുകളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർ വിദേശത്ത് ജോലി നേടി മികച്ച ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു എക്സ്റേ വെൽഡിംഗിന് മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ ഏക സ്ഥാപനം സ്പാർക്ക് എക്സ്റേ വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മയോസിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സമീപം നെടുകണ്ടം ഫോൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ ഇന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബാല്യകൗമാര വനാന്തര സുകൃതികൾ അമ്മതെന്നകിളിൽ അമൃതം നുണഞ്ഞതും നടക്കാൻ പഠിച്ചതും യാത്ര പോയതും ജലസ്രോതസ്സു തേടി പിന്നെ അമ്മയോടൊത്ത് നീരാടി തുടിച്ചതും കിർലോസ്കർ പംസ് ലോകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഗുണമേന്മ കിർലോസ്കർ കാലം തെളിയിച്ച വിശ്വാസം അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ ജി ആൻ എസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസസ് കട്ടപ്പന 
It's a beautiful day. Hey, hey. I'm gonna make most of Jaguar, Periwear, Bathix, Sanitary Wear and Bath Fittings, Supreme Piping Solution, Water Tech Taps, Diamond, Frankie, Metro Tuning Brand Glude, Kitchen Singugan, Viking, Embra, CP Fittings. Make your home as you dream. Kollangudil Agencies, Kattapana. Tha kandil le, Rokhini kailathit ee'da gunam, Ippam manisil ayil le. Doktor baranjadu vallare shiriyan. Rokhini kailathit ee'da kodutthu thudu ngeedu mudil. Ahave thiyasang kandu thudu ngi. Adhikam pahal, Adhikam labam, Kandu galikal ka arugyam. Rokhini kailathit ee'da. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കരകൗശല രംഗത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി ഉടുമ്പൻചോല ശാന്തരിവേ സ്വദേശി ബിനീഷ് വ്യത്യസ്തനാകുകയാണ് അടുക്കളയിലെ തവി മുതൽ പാരീസിലെ ഈഫൽ ഗോപുരം വരെയാണ് ബിനീഷിന്റെ കരവിരുതിൽ പുനർജനിക്കുന്നത് അടുക്കളയിലെ തവി മുതൽ പാരീസിലെ ഈഫൽ ഗോപുരം വരെ ബിനീഷിന്റെ കരവിരുതിൽ പുനർജനിക്കുകയാണ് ഉടുമ്പൻചോല ശാന്തരിവി തയ്യിൽ ബിനീഷാണ് കരകൗശല രംഗത്ത് തന്റെ വേറിട്ട വിരുത് ശില്പങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ചിരട്ട തടി ഈറ്റ വേരുകൾ ഈർക്കിലി എന്നിവയിൽ നിന്നുമാണ് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പ്ലംബിംഗ് ജോലിക്കാരനായ ബിനീഷ് ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞും ഹർത്താലടക്കമുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളിലുമാണ് കരകൗശല ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിരട്ടയിൽ തവി സ്പൂൺ കിണ്ടി നിലവിളക്ക് മാല പാത്രങ്ങൾ ട്രോഫി തുടങ്ങിയവയും പേന ചെടി ചെടിച്ചട്ടി ചിത്രശലഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് തടിയിലും ഈറ്റയിലും ഈർക്കിലയിലും വേരുകളിലുമായി വീട് ഫലവൃക്ഷാദികൾ വിവിധ മതചിഹ്നങ്ങൾ കരയിലെയും കടലിലെയും ജീവികൾ പ്രസംഗപീഠം കസേര തുടങ്ങിയവയും ബിനീഷിന്റെ കരവിരുതിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തടിയും ഈർക്കിലയും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈഫൽ ഗോപുരം ഇയാളുടെ എടുത്തു പറയത്തക്ക സൃഷ്ടിയാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കൗതുകത്തിൽ ആരംഭിച്ച സൃഷ്ടികൾ കണ്ട് വീട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ രംഗത്ത് തുടരാൻ ബിനീഷ് തീരുമാനിച്ചത് ദേഹത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയാണ് ആളുകൾ വാങ്ങുക വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് താജ്മഹലും ഗുരുദേവ സമാധിയും രൂപപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ് ആഗ്രഹം ക്ഷമ ഏറെ ആവശ്യമുള്ള ഈ ജോലിക്ക് ഭാര്യ അജിതയും മക്കളായ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ദേവികയും അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ഗോപികയും മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത് ബി എം എസിന്റെ കൊടിമരവും കൊടിയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചതായി പരാതി കട്ടപ്പന ബീവറേജസിന്റെ സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കൊടിമരമാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത് കട്ടപ്പന ബിവറേജിൽ സമീപം ബി എം എസ് സ്ഥാപിച്ച കൊടിമരവും കൊടിയുമാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത് കൊടിമരം ഇളക്കിയെടുത്ത തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് കൊടിയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കീറി നശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് സംഭവം ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ബി എം എസ് പ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് പോലീസിന് പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ബി എം എസിന്റെ സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ കൊടി സ്ഥാപിച്ചത് ഇനിയും ബി എം എസിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ശക്തമായ രീതിയിൽ മറുപടി നൽകുമെന്നും ബി എം എസ് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു പതാക കയറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പതാക കയറ്റുവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സംഘടനയെപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഏത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധനാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കും എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് തുടർന്ന് വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെ പ്രവർത്തകർ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ച പതാക ഉയർത്തി ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന മലയാളത്തിളക്കം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാതൃഭാഷയിൽ പരിജ്ഞാനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല പ്രഖ്യാപനം മുരിക്കാശ്ശേരി സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിനാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മലയാള തിളക്കത്തിന് തുടക്കമായി കട്ടപ്പന അടിമാലി മൂന്നാർ എന്നീ ബി ആർ സികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒറ്റ മേഖലയാക്കിയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും മലയാളത്തിൽ അടിസ്ഥാനശേഷി കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴ് സ്കൂളുകളിലായിരുന്നു മലയാളത്തിളക്കത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയത് ഭാഷാ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കുട്ടി പോലും ഉണ്ടാവരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് സർവശിക്ഷ അഭിയാന്റെ അക്കാദമിക സഹായത്തോടെ തികച്ചും നൂ
പ്രകൃതി നടത്തം തുടങ്ങി വൈവിധ്യവും ആസ്വാദ്യവുമായ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഒരുക്കിയിരുന്നത് മലയാളത്തിളക്കം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മലയാള തിളക്കത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല പ്രഖ്യാപനം മുരിക്കാശ്ശേരി സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് ഇടുക്കി എസ് എസ് ഐ ഡി പി ഒ ജോർജ് ഇഗ്നേഷ്യസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സംസ്ഥാന എസ് എസ് ഐ വിഭാഗം എ എസ് പി ഡി അനില ജോർജ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നോബൽ ജോസഫ് പുസ്തക വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത മലയാള തിളക്ക പ്രഖ്യാപന യോഗത്തിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷകർത്താക്കളും അടക്കം നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് തോപ്രാൻകുടി ഇടുക്കിയുടെ പ്രകൃതി മനോഹാരിതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി പച്ചപ്പിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് കുതിരകുത്തി മലനിര സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി ഇവിടെ മാറുകയാണ് സഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം പ്രതിസന്ധിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിന്റെ പച്ചപ്പിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന മനോഹര കാഴ്ചയുടെ മടിത്തട്ടാണ് മലയോര ജില്ലയായ ഇടുക്കി ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന പ്രകൃതി മനോഹാരിതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് പച്ചപ്പിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിലനിൽക്കുന്ന മലനിരകളാണ് അത്തരം മലനിരകൾ ഇടുക്കിയിൽ നിരവധിയുണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന മലനിരയാണ് കുതിരകുത്തി മല വാനോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുതിരകുത്തി മലയിലെത്തിയാൽ വിസ്മയ കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നാണ് സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതു സമയത്തും നിലയ്ക്കാത്ത തണുത്ത കാറ്റും മലനിരകളിൽ നിന്നും നുരപതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ അരുവികളും ആസ്വാദന ലഹരി പകർന്നു നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്നവർ ഏറെ നേരം സമയം ചെലവഴിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്നത് ദിനംപ്രതി ഇവിടേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാത്തത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഇടപെട്ട് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ ഇടുക്കിയുടെ ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണവും സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണവുമെല്ലാം കൊട്ടിഘോഷിക്കലുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നവുമായി കഴിയുകയാണ് അടിമാലി നായക്കുന്ന് സ്വദേശി ബിനീഷും കുടുംബവും പഞ്ചായത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടും നൂലാമാലകളിൽപ്പെട്ട് ഭവന നിർമ്മാണം വൈകുമ്പോൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് ബിനീഷിനെ പോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ നീതി കൂടിയാണ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ ദുസ്സഹമാകുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് അടിമാലി നായ്ക്കുന്നു സ്വദേശിയായ ബിനീഷും കുടുംബവും അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നവുമായി ഈ കുടുംബം കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി കാത്തിരിപ്പിന് കാലം ചെന്നതല്ലാതെ വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല അഞ്ചു വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തതാണ് ഇതുവരെ പരേടെ ഒരു നടപടിയും ആയിട്ടില്ല രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ പര കൊടുത്തിട്ടില്ല ആർക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും തകര ഷീറ്റിൽ തീർത്ത വീടിന്റെ മേൽക്കൂര ഇളകിയതാണ് ഈ നിർദ്ദട കുടുംബത്തിനെ വീണ്ടും ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളായ തന്റെ മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമൊപ്പം കാറ്റത്ത് ഉലയുന്ന വീട്ടിൽ ജീവനും കയ്യിൽ പിടിച്ചാണ് ബിനീഷ് ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടും നൂലാമാലകളിൽപ്പെട്ട് ഭവന നിർമ്മാണം വൈകുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ബിനീഷിന്റെ കുടുംബം മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ നിരത്തി നിയമത്തിന് വിഘാതമാകുന്നവർ നിഷേധിക്കുന്നത് ബിനീഷിനെ പോലെയുള്ള നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നീതിയാണെന്ന് മറന്നുകൂടാ ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് അടിമാലി നിർദ്ധനനായ യുവാവിന്റെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി ഒരു നാട് കൈകോർക്കുന്നു ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ പാമ്പനാർ റാണിക്കോവിൽ സ്വദേശി ബാലചന്ദ്രനാണ് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ ധനസഹായം സ്വരൂപിച്ചത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം പാമ്പനാർ റാണിക്കോവിലിൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലയത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉണ്ണി എന്ന ബാലചന്ദ്രൻ ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായതോടെ നാലു മാസത്തോളമായി ഇയാൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് വൃക്ക മാറ്റിവെച്ചാൽ ജീവൻ നിലനിർത്താമെന്നറിയിച്ചതോടെ സഹോദരൻ വൃക്കം നൽകുവാൻ തയ്യാറായി എന്നാൽ ഇതിനായി
നഗരത്തിലെ വ്യാപാരികളും ഡ്രൈവർമാരും പൊതുജനങ്ങളും സഹായനിധിയിൽ പങ്കാളികളായി വിവിധ ജനപ്രതിനിധികളെയും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ചേർത്ത് നൂറ്റിയൊന്നംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി പണം കണ്ടെത്തുന്നത് പാമ്പനാർ റാണിമുടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ പി എസ് സി ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാമ്പനാറിൽ കരോഗ്യ ഗാനമേളയും നടത്തി പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജു വടതല വിവിധ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആലോചന യോഗം മൂന്നാറിൽ ചേർന്നു ദേവികുളം എം എൽ എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ നേതാക്കളും വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികൾ അടുത്ത മാസം ആറിന് മൂന്നാം ടൌണിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിർവഹിക്കും ദേശീയപാത എൻ എച്ച് എൺപത്തഞ്ച് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി പാതയിലെ മൂന്നാർ മുതൽ ബോഡിമെട്ട് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെയുള്ള പണികളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ വീതിയിൽ പണിയുന്ന റോഡിന്റെ സർവേ നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം റിട്ടേണിംഗ് വാൾ പണിയും നിർദ്ദിഷ്ട പാതയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കലകുകളും രണ്ട് പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടും തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ദൂരം പാറകൾ നിറഞ്ഞതും കടുപ്പമേറിയതുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് കോടി രൂപയാണ് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കോടി രൂപയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് പണികൾക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ആലോചന യോഗം മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ദേവികുളം എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടി സംസ്ഥാന മന്ത്രി തന്നെ പണികൾക്ക് നേരിട്ട് മേൽനോട്ട വഹിക്കും പദ്ധതി കാലാവധി ഇരുപത്തിനാല് മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ആലോചന അന്തർ സംസ്ഥാന പാത കൂടിയായ ഈ പാതയിൽ പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നവർക്ക് ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തും രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെയായിരിക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അറിയിപ്പ് ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് ഉടുമ്പൻചോല വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് കൂടി നെടുങ്കണ്ടം മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി നെടുങ്കണ്ടം ലയൻസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ ജി എസ് ടി പഠന ക്ലാസ് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടുകൂടി വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവിശേഷം കാണാം നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഡി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് മെറ്റീരിയൽ സാരീസ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ലേഡീസ് റേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ്